നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് തെന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി ഇന്ന് തിന്നിലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി തിന്നിലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്തുള്ളതാണ് കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് തിൻ ലെയറിനകത്ത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ നിന്ന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പോർഷൻസ് ഈ പോർഷൻസ് ഈ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് മുഴുവനും നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ല് വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സിലിക്ക ജെല്ല് വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ സിലിക്ക ജെല്ല് വെച്ച് പേ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിലിക്ക ജെല്ല് വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ച് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു ഡ്രൈ ആക്കുന്നു ഇതിപ്പം കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം തിന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒള്ളി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിന്നലെ പറഞ്ഞാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തിന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇംപ്യുവർ ആയിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം തിന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ തിന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ തിന്നിലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ സിലിക്ക ചിൽ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓവനെ വെച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിൾ ഏത് സാമ്പിളിൻ്റെ ആണോ പ്യൂരിറ്റി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പർ വെച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തു ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ വരെ തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് വരെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾവൻ്റ് അതായത് അത് ഹെക്സൈനാകാം ടൊളുവിനാകാം ബെൻസിനാകാം ഏത് സോൾവൻ്റ് ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സോൾവൻ്റിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്ലൈഡ് ചെരിച്ച് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ആ പ്ലേറ്റ് ചെരിച്ച് ഇറക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ക്യാപ്പിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്കിന് വെള്ളം ചോക്കിലൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ ഈ സാമ്പിളേലും ടച്ച് ചെയ്യും സാമ്പിളേലും ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന കാണാം സോൾവൻ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന കാണാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളറാകാം ബ്രൗൺ കളറിലാകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിൽ ഒരു സ്പോട്ട് പോലെ ഇവിടെ തെളിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതായത് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ സോൾവൻറ്റും നമ്മുടെ സാമ്പിളും കൂടെ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് വീണ്ടും മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു കളറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ മാ കളറായിട്ടുള്ളത് സ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പിന്നെ ഈ സൊലു ഈ സാം സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നു നമ്മൾ കൃത്യം ദൈ ഈ പാർട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ആ പാർട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ നമ്മൾ ഈ ബീക്കറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതിനെ ആ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചും കൂടെ വെച്ചിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ലിഡ് ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ്
ഒരു മൂ ത്രീ ആണ് മൂന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തൊട്ട് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ആർ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ തിന്നലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അതായത് ആർ എഫ് വാല്യൂവും പൊളാരിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ആർ എഫ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ പൊളാരിറ്റി കുറയുന്നു അതേപോലെ പൊളാരിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ആർ എഫ് വാല്യൂ കുറയുന്നു അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം അതായത് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സംതിങ് കിട്ടും അതേസമയം ഫൈവ് ബൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതായത് ആദ്യം അതായത് പൊളാരിറ്റി കൂടിയത് ആദ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻറ്റിനകത്ത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം രണ്ടാമത് അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ ബൈ സെവന് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ പൊളാരിറ്റി കൂടിയതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി കൂടിയതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പൊളാരിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതാണ് പറ അതാണ് പറഞ്ഞത് റീട്ടൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ റീട്ടൻഷൻ വാല്യൂ നില കൊടുക്കേണ്ട റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പം പൊളാരിറ്റി കുറയും പൊളാരിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ കുറയും അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് പൊളാരിറ്റി ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തില്ലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയുടെ നമ്മുടെ നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് തില്ലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് തില്ലയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിക് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കാം അതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കോട്ടഡ് വിത്ത് തിൽ തിൽ ലെയറോ സോളിഡ് അഡ്സോർബൻ ലൈക്ക് സിലിക്ക അലുമിന സിലിക്ക ജെല്ല് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓവനിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു എബൌട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോട്ടം എൻഡും ടോപ്പ് എൻഡും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബീക്കറിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് ചെരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നു അതിന് ലിഡ് നമ്മൾ എന്ത് അല്ല അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷനാണ് ചോക്ക് വെള്ള അല്ല ചോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ചോക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് സോൾവൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്രേഷൻ അതിൻ്റെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അകത്ത് സപ്രേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് തെളിയുന്നു ഒന്നുകിൽ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കീപ്പിൻ ഐഡിൻ ചേമ്പർ ഐഡിൻ ചേമ്പർ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ കളറായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും കമ്പോണൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേ ആ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേ നമ്മളിതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ആക്കുന്നു ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡിയൻ ചേമ്പറിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം തില്ലർ ക്രൊമറ്റോഗ്രഫിയുടെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടാണ് റീട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ എന്
ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് യൂസിങ് യു വി ലാമ്പ് യു വി ലാ യു വി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിഷ്വലൈസേഷൻ വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ റീഏജൻറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് പോലുള്ള യൂ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീഏജൻറ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ട്യൂ ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രോസിൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ കണ്ട് നമുക്ക് വിഷ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഐഡിൻ ചേമ്പറിൽ ഐഡിൻ ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിൻ പേപ്പേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഐഡിൻ ചേമ്പറിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ വിഷലായിട്ട് വിഷലൈസേഷൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതായിട്ട് കാണാം കളേഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ആർ എഫ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് പിന്നെ സപ്പറേഷൻ പറ്റത്തില്ല ഒള്ളി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമുക്ക് ഇപ്പം ഏത് ഇപ്പം ഹെക്സൈൻ ടോളുവിൻ ഇതിൽ ഏത് സോൾവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സോൾവൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ലാർജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഏതിലോട്ട് കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫി സപ്പറേഷനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടു മോണിറ്റർ എ കോളം ക്രമറ്റോഗ്രഫിക് സപ്പറേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു സപ്പറേറ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് അയോൺസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് തിന്നിയർ ക്രമറ്റോഗ്രഫിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്